Dobar dan, danas je nedelja. Dobrodošli u Strasbourg. A mi idemo prema najpoznatijoj znamenitu Strasbourga koju upravo i vidimo. Katedrala Strasbourga, Notre Dame de Strasbourg. Svojim vrlo poznatom asimetričnom arhitekturom, dakle falio je južni toranj. Građa 15. stoljeća, točno 1439. godine izgrađena. Dakle, građena u Romanici i u Gotici. U stilu tom. I idemo je sada pobliže vidjeti iz blizine. A unutra se nalazi i poznati astronomski sat. Bila je do 1874. godine najviša građevina na svijetu. Sa svoja 142 metra. Južni toranj je nikad izgrađen zbog toga što je tlo nepogodno za toliko visoku građevinu i crkva je počela već toniti sa sjevernim tornjama. Pa su je morali posle drugog svjetskog rata rekonstruirati. Ero posjet katedrale nije bio uspešan danas, uskrs je, misla je bila, gužve su ogromne za posjet tornju, to će morati odgoditi za neki drugi dan, sutra ili preko sutra. A nas dvoje je odlučilo sada uzeti turu brodom po rijeci Gil, gdje ćemo obići i ostale znamenitosti ovog predivnog elzaškog grada, Strasbura. Rijeka Il, kanatne kućice, rasposlane po cijelom Strasburu. A nas dvoje smo uzeli kartu za tur brodom C, u pola četiri. Karta je bila koliko tijelna? 14,5 eura po osobi. Na uskoro ulazimo u najljepši dio Strasbura, takozvani Petit France, mala francuska, gdje su prije ribari, pošto je se nalazilo blizu reke Il, obitavali, imali svoje brodove. U pola četiri počne naša tura brodom. Do tada smo malo bili malo prije u Petit Fronts, najljepšem dijelu Strasbura. Predivno sa kanatnim kućicama, sa bijelom bojom, ali dosta je gužo bila. Mi smo neki dan bili presvjedali tu u Strasburu. Išli smo dalje prema Dijon, bili smo ujutru, u 8 sati nije nikoga bilo. Ako želite neku fantastičnu sliku iz Petit Fronts, dođite radije ujutro. Imat ćete divne fotografije. Mi idemo prema Park Klebea. Veliki plac sa kafićima i također arhitektonski vrlo lijepo izgleda. Sada smo se okrijepiti, a kad se dođe u Elzas i u Strasbourg mora se provati Flamekuechen. Ovo je originalni dio, sir, luk, špek. 
Je Riesling vino, ne Riesling, Pinot Noir, jel? Jel valja? Stigli smo na našu brodsku turu koja kreće za nekih 11 minuta. Nažalost, je zatvoreno i staklo. Ne, zatvoreno i staklo. Karta je bila 14,5 eura po osobi. I imamo i audio guide. I idemo kroz centar Pogreci Hill. Dalje uživamo u prekrasnom Strasbourgu, u prekrasnom danu. Naš sljedeći cilj je vidjeti Pont Couvea, upravo ispred nas se i nazire. Tri mosta sa četiri tornja koja su služili obrani Strasbourgu. Tornje su se mogli, odnosno splavnice su mogli se spustiti s južne strane u svrhi obrane grada. Kad se spuste splavnice, južni dio grada bi se poplavio što je tako ujedno i služilo obrani grada od neprijatelja. Idemo se naprijed na paraž Baban, terasi. Kamen most iz 17. stoljeća sa spalnicama koji je služio obrovan iz Strasbourga od neprijatelja. S terasi bi trebao biti fenomenalan pogled na grad i na Pont Couvea sa svoje četiri tornja. Što se tiče hodanja za danas, to je to. Već je lagano od pola osam na večer, mi sad imamo još prema hotelu, malo se spremi za večer i to je to. Do slušanja!